Здравствуйте, друзья. Жена участника СВО просит защитить ее от мужа, который вернулся с войны, спился и выселил ее беременную вместе с детьми на мороз. Сейчас семья участника СВО ищет жилье. Вот администрация, как бы, когда у нас говорит, что помогает семьям участников СВО, угу. ну, вот необходимо обратить внимание на эту ситуацию. Он, получается, сейчас ваш бывший муж проживает в вашем доме, да. который на вас оформлен. Он вас с детьми-то просто, получается, физически не пускает. А нам там жить невозможно, так как он употребляет. Ну, то есть, получается, он сейчас как захватчик? Не, он не захватчик. Получается, он оккупант. У него, да, есть одна четвертая там. Но да. дом ваш с детьми там доли, а вы вынуждены ходить по квартирам. Я ему, Алексей, смотрите, я ему предлагала, что давайте я заберу этот долг 260 тысяч, я его, то есть мы его спишем за долю дома. Он сказал нет. Вот, а пусть этот дом развалится, но нет. Пусть этот дом развалится, я сопьюсь, а ты, беременная, живи с детьми прямо на улице. Пусть все будет уютно, тепло, по-домашнему. Просто... Вы в будущем многодетная мама, вас да, будете, вы ждете третьего, третьего плюс вы сейчас э, супруга участника СВО, и вот такой беспредел просто в Старопольском крае у нас в Петровском муниципальном округе творится. Почему беспредел? Путин же сказал, это год семьи. Какой Путин, такие семьи. Депутат Госдумы Журавлев возмущен тем, что молодые россияне не хотят умирать на войне. А если завтра большая война, если завтра в поход, кто будет воевать? Понимаете? У нас поколение 30 лет воспитывалось, что, да не, 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 так сказать, у нас главное что, ценность какая? Какая главная ценность? Жизнь главная ценность, понимаете? Меня с детства воспитывали, меня, я не знаю, у меня сначала страна, потом мои родные, близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь. Вот это вот. Не, не, не. У тебя ценности бабки ток-шоу, бабки ток-шоу. Утром у Скобеева и вечером у Соловьева. А на фронт и так ни разу и не доехал. Зад патриота. Отфутболили. В ночном клубе. За поддержку войны с Украиной. Подскажите, что с вашим лицом, как это все произошло? Пишите ситуацию. Пришел в клуб выпить, отдохнуть. На улице завязался разговор с двумя мужчинами. Казахи по национальности Вот всегда знаю, что казахи нормальные пацаны Казахи Вы лучшие Алга Казахстан С ними разговор пошел за СВО угу. Вот Я на улице ну, Громко все слышали Я поддержал СВО Говорю, наши ребята герои, молодцы Заслуживают уважения Я вот выхожу И мне вот с колена вот так вот за голову берет У меня вот трещины Угу. Точнее, То перелом, скул, перелом скулы, да, угу. перелом скулы. Я его валю, и меня уже начинают все бить. Вот какая-то сразу любовь просыпается к Казахстану. Вот чувствуете? Сколько человек вас бил? Да я не знаю, много. Меня все бьют, я не понимаю, за что. Как вы считаете, конфликт из-за чего, вот вы считаете, из-за чего разгорелся? Скорее всего, я на улице вот то, что за СВО, угу сказал, они услышали, они потом на меня как волки ходили, смотрели. То есть эти слова им не понравились? Не понравились им. Из-за чего конфликт понял, а почему били, не понял. Это Россия. Валя Стакан Матвиенко хочет поскорее трибунал. Трибунал, под трибунал всякие самые жесткие наказания. Хотелось бы, чтобы трибунал все-таки он состоится. Рано или поздно он состоится. Валя, ну, конечно же, состоится. Ни у кого рука не поднимется тебе отказать. Путин говорит, что он на БАМ хочет. Мне интересно, будь вы сейчас студентом, вы бы поехали с нами на БАМ? Мне бы очень хотелось быть студентом. И если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал. С удовольствием, девочка. Но меня Гага уже заждалась. Освободитель. Попал в штурмовой отряд. Делится впечатлениями. Ну вот попал на передовой штурмовой отряд. Штурмовики их называют, да? Жизнь на, на передовой у штурмовика коротка. Да? Там от одной до, до трех атак. Россия. Это, кстати, единственная страна в мире, в которой средняя продолжительность жизни 
Не 65 лет, а две атаки. Если штурмовику удалось там продержаться месяц, это уже чудо какое-то. Какой бы там Рэмбо не был бы там, это судьба там. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах, как-то так, короче. Но на мотоцикл... Но на мотоцикл второй армии мира. С технологией стелс. На мотоцикл вот такая вот защита. Сеточку сделали. Это от ФПИ будете, да, защищаться так? А вы на что, я на боевые задачи будете или на эвакуацию? На боевые задачи. На боевые задачи. Вот на такой ласточке. Надо в зеленый цвет покрасить. Шойгу, Керасимов, а где на люлька? Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко Гордон в шоколаде», и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч, и приближайте победу Украины. А вот это не имеющие аналогов. Модификация танка Т-72 Гробик. Вот так живут люди на Сахалине. 23 апреля 2024 год. Город Углегорск, Сахалинская область. Вот в таком состоянии у нас мосты. Главное, забором все обнести, чтобы солдаты НАТО эти богатства не захватили. Новенький скейт-парк. Прошло всего два года. Построили замечательный скейт-парк. Отличный. И вот что с ним случилось. Оторвали. Я не знаю, как это назвать. Там тоже оторвали. И самое интересное, смотрите. Притащили сюда две лавки, своровали их с соседнего парка. И вот эти две, я не знаю, как их назвать, тоже сюда положили. Ну, трибуну сделали, чтобы за соревнованиями наблюдать. Все же понятно. Вырвали с корнем табличку о том, что здесь нельзя гулять с собаками. Вот эта железная херня, это из мусорки вытащили. Сломали дерево. Дерево обзору мешало. Вип гостям. Из вип ложи. Еще одно дерево. Вот эти изогнутые ветки, это на них висят. Вот там лежит мусор. Вот там лежит мусор. Там лежат какие-то таблетки. Все в пачках от сигарет, от редбула. Окурки везде. Вот во что за два года превратился отличный скейт-парк. Скейт-парк был отличный, а стал не имеющим аналогов в мире.